Американским ответом на новые угрозы со стороны Пхеньяна стали очередные санкции. Министерство финансов США ввело эмбарго против Северокорейского внешнеторгового банка за роль этого института в программе по созданию оружия массового уничтожения. Об этом заявил 11 марта советник президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности Том Донилон в обращении к азиатскому сообществу Нью-Йорка. Соединенные Штаты никогда не признают Северную Корею ядерной державой. Мы не будем стоять в стороне, пока Пхеньян разрабатывает ракеты с ядерными боеголовками, целью которых могут стать США, заявил Донилон. Также он подчеркнул, что Вашингтон готов вести переговоры с КНДР после того, как Пхеньян примет существенные меры по выполнению своих международных обязательств. Власти США также потребовали от Китая, от Китая учитывать угрозу, которую Северная Корея представляет своим соседям при финансовых взаимоотношениях с Пхеньяном. На конференции в Нью-Йорке присутствовал известный политический обозреватель журнала Time, автор нашумевшего бестселлера Primary Colors, основные цвета Джо Клайн. Он ответил на вопросы нашего канала о своей реакции об отмене перемирия между Кореями и поделился своей оценкой степени угрозы, которую представляет для мирового сообщества ситуация на корейском полуострове. Очевидно, что они выбрали ошибочный путь и продолжают играть в свою старую игру, пытаясь угрозами принудить нас к переговорам и получить что-нибудь взамен. С администрацией Обамы этот номер не пройдет. Эта вашингтонская администрация не наступает дважды на одни и те же грабли. Северная Корея, как и Иран, избрала глупую переговорную стратегию. Я думаю, это связано с тем, что они изолированы от всего остального мира и понятия не имеют о помышлениях не только своих врагов, но и своих ближайших друзей. Не думаю, что кто-нибудь в Вашингтоне всерьез опасается Северную 